。今天这个视频我要替所有做滴胶猫爪的手作人发声，就是这个东西做出来的猫爪是这样子的。事情是这样的，今年四月份的时候，我有一个学员，他给我发了两张图，他说：“师傅，你能不能给我推荐好一点的这种猫爪模具的呃店铺？”我说：“我推荐的那几个都可以啊。”他说：“但是我用了第一次，就是这样子的，中间这个位置，嗯，磨损的很厉害，就看起来不亮了。”因为这个是高透的模具，它做出来应该是那种特别亮、特别亮的感觉。然后它其他地方都亮，只有这个中间这个地方不亮，他就觉得不对。我说你确定是第一次做吗？他说我确定。然后我就说，要不你再买其他店铺试一下，看看是不是这家店的问题。于是他又买了其他店的猫爪的这个高透模具，结果做出来之后，同样的第一次也是出现了这样的问题，并且巨型的高透猫爪也是出现了这个问题。有说那有可能，就是生产这个模具的厂家，它的母模就已经出了问题，导致它生产出来的千千万万的这个模具都出现了问题。我说那你去跟那个店铺反馈一下这个问题。店铺的客服就问他你用没用，然后他说我肯定是用了一次，我才发现有这样的问题。那店铺的人就说，正常来说的话，我们这个是不会退的，但是你现在这么不满意，那要不你把这个模具退回来，我把钱退给你吧。然后我这个学员就说：“你先听我说，我不是说我为了这十几块钱来找你麻烦，我为了这十几块钱来找你退款，不是这个意思。我是想跟你反馈这个模具它真的出现了问题，你能不能跟厂家反馈一下？不然大家买到的都是有问题的。”然后他们俩在这样沟通过程中，最后那个客服居然说：“亲，我求求你了，你退回来吧。”就是有一种。觉得他在胡搅蛮缠、没事找事儿的那种感觉，就好像说我给你退钱，你怎么还搁那儿巴巴的那种感觉。为了验证现在市场上卖的这个猫爪模具确实有这样的问题，我就自己下单了三个店，每个店下单了三四个这样的猫爪模具。结果我第一次做出来脱模了之后，大家可以看一下图，全部都是这样的情况。所以我今天就通过这个视频，想跟这个猫爪生产模具的这个机模的厂家直接对话。你们能不能品控一下？你就算是，比如说你生产出来一千个了，你找一个会制作滴胶的人往里边倒了，然后脱模看一看你的模具亮不亮。这个问题其实我觉得真的不难。其实，在滴胶模具的这个市场上面，不只是猫爪，有很多的模具，它用第一次就不亮了，或者这个模具做出来，这个脱模了之后会变形，根本没有办法正常使用。在入行这四年的过程中，我买了很多模具，用了一次我就给它扔掉了。在当时我还没有认识到这么多做手工的人的时候，我能做的唯一就是自认倒霉，我就把这个模具给扔掉了。我最近看马斯克的自传深有感触，就是他说他们公司做产品设计的人跟那个制造这个东西的人。要在同一条生产线上，要住在一起，甚至抬头不见低头就要见的这种程度，只有这样，你才能发现你设计的东西在后续制作的过程中，甚至在使用中会出现什么样的问题，是否真的合理？我觉得有这个意识真的是非常重要，不管在哪个行业。所以今天我发这个事情，我不是为了 diss 这个生产模具的厂家，嗯，可能他们也没有想到这儿来，我只是想要去解决这个问题，或者说让他们知道有这个问题存在。希望大家尽快解决之后，嗯，模具大卖。